எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஷாஹின் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி மெது வடை செய்ய போகிறோம் இந்த வடை ரொம்ப டேஸ்டியாக கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த வடைக்கு இரநூறு கிராம் உளுந்து எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் கிரைண்டரில் போட்டு இந்த உளுந்தை அரைச்சிக்க போகிறேன் கிரைண்டரில் போடும்போது நம்ம தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு தான் போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி நான் இந்த உளுந்து அரைக்க யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நான் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணி இப்படி தெளிச்சு விடணும் ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் நமக்கு இந்த மாவு ரெடி ஆகிடும் மாவு இந்த பதத்துக்கு வந்த அப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த அளவுக்கு உளுந்து நல்லா சாஃப்டாக அரைக்கணும் இதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து பார்ப்போம் தண்ணியில் போட்டு பார்த்தா நமக்கு மிதக்கும் அதுதான் கரெக்டான ப்ரிப்ரேஷன் அவ்வளோதான் இந்த உளுந்து சூப்பராக அரைச்சிட்டோம் இது நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் ஓ இந்த உளுந்து கூட நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்தப்பறம் இந்த மாவு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அப்போ வந்து நல்ல சாஃப்டாக வரும் நமக்கு வடை இப்போ மாவு நல்லா புசு புசுன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ இது கூட நான் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் சாப் பண்ண வெங்காயம் ஒன்று ஒரு ஸ்பூன் ரவை கறி லீவ்ஸ் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு சாப் பண்ண இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் தேவையான அளவு எண்ணெய் இது எல்லாமே நம்ம உளுந்து கூட இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு தேவைப்பட்ட நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பொறிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்து அது நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆன அப்புறம் நம்ம அடுப்பு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் ஒரு பவுலில் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி கையை நினச்சிட்டு தான் மாவு எடுக்கணும் அப்போ தான் கையில் மாவு ஒட்டாது இந்த மாதிரி மாவு எடுத்து நல்லா உருட்டிட்டு நாலு விரல மாவு வச்சுக்கணும் இந்த கட்டை விரலில் வந்து நம்ம நடுவில் ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது நம்ம ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் கொஞ்சம் தனித்தனியாக போடணும் ஒரு சைட் பொறிஞ்ச அப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டு இன்னொரு சைடும் நல்லா பொறிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம எடுத்துட வேண்டியதான் இப்போ இந்த வடை நல்லா பொறிஞ்சிச்சு நான் இது பிளேட்க்கு மாத்திரேன் இதே போல் நான் எல்லா வடையும் பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் வடை எல்லாமே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு 
இப்போ இதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ்ஷா தேங்காய் சட்னி அரைக்க போறேன் அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் ஹாஃப் கப் தேங்காய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டு கடலை நாலு பச்சை மிளகாய் திருவி நெஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா பச்சை மிளகாய் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம தேங்காய் பச்சை மிளகாய் பொட்டு கடலை இஞ்சி தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாமே சேர்த்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் சட்னி அரைச்ச அப்புறம் இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு நான் அடுப்பில் ஒரு சின்ன சில்வர் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாத்திரம் சூடான அப்புறம் நம்ம இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துட்டு அந்த ஆயில் ஹீட் ஆன அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்து சேர்க்குறோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச அப்புறம் இதில் நம்ம கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இந்த தாலிப்பை சட்னியில் ஆட் பண்ணிடலாம் தாலிப்பு இந்த மாதிரி மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சட்னியில் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம சட்னியில் வந்து ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் வரும் அதனால் சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோகனட் சட்னி இப்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சட்னி நம்ம எல்லா டிஃபனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மெதுவடை இப்போ நான் கொக்கனட் சட்னி டிஃபன் சாம்பார் வச்சு சர்வ் பண்ண போகிறேன் இதே போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ